Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, der Mainzer Publizist Günther Schenk nennt die Fasnacht 2021 eine Fasnacht auf der Intensivstation. Die Pandemie betrachtet er als eine Chance zum Neubeginn. Zu Recht weist Schenk darauf hin, dass man zwar einen Umzug, eine Sitzung, einen Ball absagen kann, nicht aber die Fasnacht selbst. Ein Geburtstag fällt ja auch nicht einfach aus oder wird in eine andere Jahreszeit verschoben. Wie viele nachdenkliche Zeitgenossen betrachtet er die jetzige Krise als eine hervorragende Gelegenheit, das Narrenfest zu überdenken, es zu entschleunigen und es neu zu justieren. Der Theologe, Wirtschafts- und Unternehmensethiker Thomas Schwarz und der bekannte Astrophysiker, Naturphilosoph und Fernsehmoderator Harald Lesch bezeichnen unsere gesamte Gesellschaft als zutiefst durch das Virus gestört und getroffen. Ihrer Einschätzung nach stellt sich in aller Schärfe die bislang mehr oder weniger erfolgreich verdrängte Frage, in welcher Gesellschaft wollen wir leben, wenn die Krise zuschlägt. Ob es sich dabei um die Corona-Krise handelt, wie jetzt, oder um andere Formen der Krise. Schwarz und Lesch nennen unsere Gesellschaft eine Karussellgesellschaft, in der ständig gebrüllt wird, wer will noch eine Runde, wer will noch schneller, wer will noch höher. Und in der diejenigen, die aussteigen, als Feiglinge stigmatisiert werden und Außenseiter, ganz egal, ob sich drinnen alle übergeben, die Fliehkräfte immer größer werden und sich irgendwann die Schrauben lockern und das ganze Karussell auseinanderfliegt. So schwarz und lesch. Für mich stellt sich also wieder einmal die Frage, welches die eigentlichen Narren sind. Was ich nun aber sehr sympathisch finde, schwarz und lesch favorisieren statt einer Karussellgesellschaft eine sogenannte Biergartengesellschaft. So schreiben sie es in ihrem Buch, eine Biergartengesellschaft nach der Bayerischen Biergartenverordnung vom 20. April 1999. Derzufolge, ja, das ist uns ja vertraut, kann man unter großen Bäumen im Schatten sitzend die eigene Brotzeit unentgeltlich verzehren, muss aber die Getränke kaufen. Zudem kommen die Menschen hier an langen Tischen zusammen und müssen gegebenenfalls zusammenrücken, egal ob man sich kennt oder nicht. Bayerische Biergärten ermöglichen der Verordnung nach, ich zitiere, ein ungezwungenes soziale Unterschiede überwindendes Miteinander und wirken Vereinsamungserscheinungen entgegen. Wenn es nicht um bayerische Biergärten hier gehen würde, wäre damit meines Erachtens die wahre Fasnacht beschrieben. Einer, der den Ausstieg aus der fastnächtlichen Karussellgesellschaft fordert, ist Wolf Wager, 58 Jahre alt, ein alter Narrenfreund, Autor und Verleger, Moderator, Brauchtumsexperte und Komödiant. Wolf Wager beschäftigt sich seit frühester Kindheit mit Bräuchen, vor allem aber mit der Fasnacht. Er ist aktiver Narr und betrachtet die aktuellen Entwicklungen inzwischen sehr kritisch. 16 Jahre war er im Präsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte und wurde mit einer Vielzahl von Ehrungen für sein fastnächtliches Engagement ausgezeichnet. Sein Vortrag Nari Naro AD sorgte beim Europäischen Maskensymposium im November 2019 in Elzach für Aufsehen. Mit dem heutigen Online-Vortrag wird sein besonderer Denkansatz aktualisiert und einem breiteren Publikum zugänglich. Hier in unserer Reihe Kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten des Kreiskulturforums mit Partnern der christlichen Erwachsenenbildung in Sigmaringen. Ich glaube, die Überlegungen Wolf Wagers können über sein eigentliches Thema hinaus dazu anregen, sich über Entwicklungen und Zukunftsoptionen anderer scheinbarer Selbstverständlichkeiten unserer Gesellschaft Gedanken zu machen. Lieber Wolf, jetzt geht's los. Ja, herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich heute meinen Vortrag Narina Roh AD vor Ihnen draußen 
im Ländle äh, virtuell halten darf. Eines vorweg, dies ist nicht der Abgesang der Fasnacht. Hier zeige ich nur Tendenzen und Entwicklungen auf, stelle Fragen, die Sie dazu bringen sollen, über die Zukunft der Fasnacht einmal nachzudenken und bei entsprechender Erkenntnis vielleicht auch Fehlentwicklungen vorzubeugen oder entgegenzuwirken oder sie einfach nur zur Kenntnis zu nehmen, sofern Sie aktiv an der Fasnacht unterwegs sind. Ich bin garantiert kein Missionar, ich bin kein Fanatiker, ich liebe die Fasnacht und ich lebe meine Fasnacht. Und zu vielem, was ich heute sage, war ich in der Vergangenheit beteiligt. Ähm, zu manchem kann ich heute nicht mehr wirklich stehen, aber das ist, glaube ich, ein Entwicklungsprozess, den man einem auch zugestehen darf. Ja, meine Damen und Herren, wir leben in einer, wie hast du, äh, haben mein Brotmann vorher gesagt, in einem Karussell. Und dieses Karussell ist wirklich ganz verrückt, das auf uns zukommt. Wir haben nämlich die ganzen Schrecken der Welt äh, stürmen täglich über die verschiedensten Filter der Medien, über das Fernsehen, über die Tageszeitungen etc. Über, auf uns ein. Und jetzt ganz neu dieser grausliche Virus und strömt auf unsere kleine Heimat Baden-Württemberg oder Baden oder Württemberg, Hohenzollern und auf die kleinen Städte und Dörfer ein, auf uns in unsere eigensten Wohnzimmer. Und das verunsichert uns in höchstem Grad. Das schafft einfach schlicht und ergreifend dieses, dieser mediale Overflow, schafft Unsicherheit und Angst. Und in diesen Zeiten wächst dann die Sehnsucht, die große Sehnsucht nach Erdung, nach Verwurzelung, nach Geborgenheit, Vertrautheit und Sicherheit. Und das sind Ursehnsüchte. Und diese Sehnsucht nach Verwurzelung, nach Heimat, nach Erdung und Zusammengehörigkeitsgefühl ist jetzt sehr stark da. Und dieses Wort Heimat, das jetzt hier so groß auf Ihrem Bildschirm prangt, habe ich viele Jahre lang überhaupt nicht mehr benutzt, obwohl ich in diesem Bereich Heimat, Heimatpflege sehr stark aktiv bin und mich auch zu Hause fühle. Denn dieses, dieser Begriff ist ein vielfältig vergewaltigtes Wort im Dritten Reich, danach in den Heimatfilmen der 50er Jahre, in den Musikantenstadel dieser Welt und in letzter Zeit auch von rechtspopulistischen Parteien wie der AfD und anderen. Diesen Begriff Heimat dürfen wir uns nicht nehmen lassen von keiner Institution und von keiner Partei. Es ist ein Herzensbegriff. Was verbirgt sich dahinter? Hinter diesem in diesem Begriff Heimat verbirgt sich sozial verbindliches Handeln aus der Tradition. Und das schafft uns Vertrautheit und Sicherheit. Wir wissen genau, wie die Bräuche ablaufen, wie man sich verhält, was man anzieht, um dort teilzunehmen, wer teilnehmen darf und so weiter. Und in diesem ganzen Bereich Heimat kommen die Begriffe wie Traditionen, Trachten, Religion, Natur, Bauweisen, Volkskunst, Mundart, Bräuche, Ackerbau, Musik, Kulinarik, Weinbau und Tierzucht. Also wir haben hier einen großen Begriff Heimat und das ist Emotion. Heimat ist eine große Emotion, die in uns ist. Und letztendlich führt es dazu, diese ganzen Katastrophen der Welt, die über die Medienfilter auf uns einstürmen, dass wir der, Redak der, Redak der, Tradition, Entschuldigung, der Tradition mehr Bedeutung beimessen. Und Deshalb ist Fasnacht auch ein Teil der Gegenbewegung zur Globalisierung. Sie verschafft Halt in einer immer schneller und kompliziert werdenden Welt oder im Bild des Karussells zu sprechen. Wir blicken ja gar nicht mehr durch, was überall wo passiert, wer für was verantwortlich ist und wie was funktioniert. Aber wir wissen noch, wie unsere Ortsfasnet funktioniert. Dort kennen wir uns aus, da fühlen wir uns sicher und heimisch. Fastnacht ist der vitalste Brauch im Ländle. Waren es zu Beginn des 20. Jahrhunderts vielleicht noch 20 traditionelle Fastnachtszünfte im Ländle, so ist es heute mehr als das Hundertfache. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts hat vor allem der Karneval und die karnevalesken Formen äh, sich der Fastnacht bemächtigt, bemächtigt und erst ab den 1920 Jahren wurde da bewusst entgegengesteuert. Also wir sehen, es ist eine große Veränderung. Und die Veränderung ist schlicht und ergreifend auch das kennzeichnende Merkmal von Bräuchen. Ein Brauch muss sich verändern, sich an die sich dauernd ändernde Gesellschaft anpassen, sonst geht er ab. Ein Brauch verändert sich aber nie ähm, im, als Ganzes, sondern immer nur behutsam in, in kleinen Teilen sich an die verändernde Gesellschaft anpassend. Aber die Frage ist jetzt, wohin geht denn die Veränderung? 
Wohin bewegen wir uns mit der Fasnacht aktuell? Das ist eine brennende Frage, auf die ich mit diesem Vortrag nicht unbedingt eine Antwort geben will, wenngleich ich Ihnen vier Wege am Schluss zeigen möchte. Und wenn, dann ist es doch eben meine subjektive Ansicht. Vielmehr möchte ich Sie animieren, nachzudenken, wie Sie selbst und in welcher Art darauf einwirken können, wohin die närrische Reise geht. Und diese Veränderung bleibt aber nicht folgenlos. Fasnacht hinterlässt Fußabdrücke und die schauen wir uns jetzt mal an. Die Fußabdrücke, die ich wahrgenommen habe. Wir haben nämlich zum einen den, Ideolo äh, den ethnologischen Fußabdruck. Den ethnologischen Fußabdruck. Ein Beispiel. Nehmen wir die große und weit bekannte Narrenstadt Rottweil. 1903 sind beim Narrensprung gerade mal noch neun Narren durch das schwarze Tor gejuckt. Ähm, der Karneval hat auch hier sehr dominiert und am Nachmittag beim Fasnachtsumzug praktisch durch das schwarze Tor ritt Prinz Karneval hoch zu Ross die Stadt ab. Und in 117 Jahren hat sich das Ganze doch eklatant verändert, dahingehend, dass wir heute in Rottweil über 9000 registrierte Narrenkleider haben. Mehr als 3.000 bis 4.000 Menschen nehmen am Narrensprung teil. Das ist eine Vertausendfachung ähm, der Fasnacht in diesem einen Ort. Das ist unglaublich. Man darf sich natürlich aber auch hier mal fragen, wer denn das überhaupt ist, der da in die Stadt abgeht. Wo sind denn die eigentlichen Rottweiler, die gar nicht mehr in der Altstadt wohnen? Wo bleibt die eigentliche Fasnacht? Das Aufsagen in den Stuben der Rottweiler, also das Spiegelverhalten, das närrische Reflektieren, was das Jahr über passiert. Wo, wo sind die? Die wohnen gar nicht mehr groß in der Altstadt. Und wie kommt es dann zum Narren? Wo passiert das Narren eigentlich? Das ist ja nicht nur ein Schaulaufen in Narrenkleidern, sondern da steckt ja tieferer Sinn dahinter. Das führt dann zu solchen Auswüchsen, dass äh, vor im Jahr 2019 ähm, einer einen Schandle, also eine Rottweiler Narrenfigur, im Ebay zum Kauf angeboten hat, was eine riesige Diskussion, ein riesiger Rummel gab. Äh, etwas später wurde vom gleichen Besitzer ein Biss, also auch eine Rottweiler Narrenfigur, im Schaufenster eines Ladens zum Kauf angeboten. Ähm, natürlich schafft diese Verknappung hier auch Begehrlichkeiten, aber das hat doch extrem für, äh, für Wirbel gesorgt, das Ganze. Dann gibt es auch einen ästhetischen Fußabdruck. Seit kurz vor und vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg gab es eine besondere Ästhetisierung der Narrenkleider. Bunte Fleckle wurden plötzlich in den Stadtfarben gestaltet. Fasnacht begann Wert zu generieren. Sie wurde auch materiell wertvoll. Man muss sich vorstellen, noch im 19. Jahrhundert und im Jahrhundert davor auf jeden Fall, hat man einfach einen alten, abgetragenen Anzug genommen, hat bunte Flicken aus der Stoffrestekiste aufgenäht und fertig war das Narrenkleid, wie man hier bei den Weingartner Plätzlern am links oben am Bild dran sieht. Später dann mit zunehmendem Wohlstand wurden diese Narrenfiguren dann zum Beispiel in den Stadtfarben gekleidet. Und das war an vielen Orten so. Also wir haben im 20. Jahrhundert eine deutliche Ästhetisierung der Fasnacht erfahren. Ich sage das alles ohne Wertung. Ich beschreibe einfach nur, was stattgefunden hat. Und in der letzten Zeit, in den letzten zehn Jahren, gab es eine weitere Ästhetisierung dahingehend, dass Fotografen ähm, die Fasnacht als als dokumentierenswert, als Kunstobjekt äh, gesehen haben, aus dem sie dann durch die eigene Fotografie eine weitere Kunst gemacht haben. Und es passiert auch noch Folgendes, dass plötzlich auch durch die digitalen Möglichkeiten, die es jetzt neuerdings eben gibt, also seit einiger Zeit natürlich, wie bei Ebay hier, äh, Larven verkauft werden, Masken, die in Ebay teurer verkauft werden, als sie beim noch lebenden Schnitzer zu bekommen wären. Also hier sehen wir ein Bärenfriss aus Elsach, 526 Euro, beim Schnitzer kostet es maximal 400 Euro. Aber das, das treibt noch, ähm, noch stärkere Blüten, noch seltsamere Blüten, nämlich, wie wir hier sehen, das war in, tatsächlich im Jahr 2019, wurde eine Villinger Narroschemme für fast 9000 Euro verkauft. Und eine morbili schemme unten selber, diese Frauenfigur, für 5.650 Euro. Das ist unglaublich. Ähm, was klar, die Fillinger Schemmen sind immer schon begehrt gewesen, aber 2.000 Euro wäre schon ein stolzer Preis, aber fast 9.000 Euro, das ist schon unglaublich. Was hat es für Folgen? Die Folgen sind, dass diese schönen, die wertvollen, die alten Larven zu Hause im Wohnzimmer hängen und auf der Gasse sind dann weniger schöne, weniger wertvolle zu sehen. Und das ist dann doch auch ein bisschen enttäuschend. 
Und dann gibt es natürlich auch eine Gegenbewegung zur Ästhetisierung, nämlich der Horror zieht in die Fasnacht ein. Also da muss man sich schon fragen, was Leute bewegt, so etwas auf die Straße zu bringen. Dass, so etwas, dass man so etwas Kindern beispielsweise zeigt. Hier sind amerikanische Horrorfilme die Vorlage. Und da muss man sich schon fragen, wie krank eine Gesellschaft ist, die das ihren Kindern vorsetzt. Noch schlimmer ist es beispielsweise nur als... Ähm, mal ein klarer Blick über den Zaun. Noch schlimmer ist es beim Krampuslaufen in Österreich, wo wirklich, natürlich gab es da immer Teufelsfiguren, aber die sahen doch etwas anders aus. Und das hier sind eindeutig Horrorfiguren. Ich kann mir vorstellen, dass meine sechsjährige Enkeltochter, wenn sie das sehen würde, die Nacht nicht so wirklich gut verbringen könnte. Dann gibt es natürlich einen wissenschaftlichen Fußabdruck. Und hier gibt es auch eine Kritik anzumerken von mir. Es gibt nämlich eine große Nähe einzelner Wissenschaftler zu den Brauchträgern. Und dadurch wirkt die Wissenschaft direkt auf die Entwicklung des Brauches ein, weil sich die Brauchträger bei allen Handlungen am Segen der Wissenschaft orientieren. Ein Beispiel, der von mir sehr geschätzt wird, mit dem ich auch eng befreundete, Professor Dr. Werner Metzger, der, der, der wirklich profundeste und spannendste Fasnachtsforscher, hat für die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischen Narrenzünfte einen Verhaltenskodex entwickelt, damit man das Siegel des immateriellen Kulturerbes oder sogar des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO bekommen kann. Der vorhin schon zitierte Günter Schenk hat gesagt, ich bin in keinem Verein Mitglied. Das verbietet sich schon selbst wegen der Objektivität, betont der Journalist und Autor. Und so ähnlich sehe ich das bei den Wissenschaftlern auch. Wissenschaftler haben nicht die Aufgabe, aktiv ins Brauchgeschehen einzugreifen, sondern zu beobachten, zu dokumentieren und zu analysieren. Und dieses Verhalten sehen wir auch beispielsweise hier auf einer, einer Website der Narrenzunft, der Endinger Narrenzunft in diesem Fall. Da wird gleich auf der Startseite zitiert, Endingen ist ein altes vorderösterreichisches Narrenstädtchen, ein Narrennest, wie es perfekter nicht sein könnte. Also die Adelung durch die Wissenschaft. Und das muss man schon in Frage stellen, weil man unterscheidet dann plötzlich in alte, geadelte, durch die Wissenschaft geadelte und eben neue, weniger geadelte Narrenzünfte, die aber vielleicht den gleichen Wert innerhalb der Gesellschaft eines Ortes haben. Ich komme nachher nochmal drauf zurück. Und dann gibt es einen ideologischen Fußabdruck. Das heißt, jeder Verband hat eine gewisse Ideologie. Bei uns im Land ist es ein Verband hauptsächlich, die Vereinigung schwäbisch alemannischer Narrenzünfte, die einen gewissen Alleinherrschaftsanspruch hat, obwohl es 13, 14 verschiedene Narrenverbände gibt. Aber da gibt es eben Präsidenten, die leiden an einer Überdosis ihrer selbst. Und in den letzten Jahren hat dieses Thema Eintrag in das bundesweite Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes so eine Dominanz eingenommen, dass man die Fasnacht mal wieder völlig vergessen hat ähm, und, und die Probleme, die, die es auch an der Fasnacht gibt und wie wir jetzt gerade sehen, hat dieser Eintrag in das kulturelle Erbe überhaupt keinen, keinen Wert. Denn beispielsweise im Landkreis Konstanz ähm, ist die Polizei weit über das, die Verordnung hinausgeschossen, hat jegliche Art von Fasnacht untersagt. Also auch das Aufhängen von Fasnachtsbändeln, weil das die Leute animieren würde, äh, Fasnacht zu feiern oder auch Narrenbaumaufstellungen. Äh, und da muss man sagen, da hat es hat immer geheißen, ja, diese Eintragung ins immaterielle Kulturerbe, die hilft uns auch gegenüber Behörden etc., ein Standing zu haben. Das äh, ist definitiv nicht der Fall, das sehen wir jetzt gerade hier. Also da wird vielleicht ein einzelnes Thema etwas überbewertet. Aber schauen wir uns ein bisschen genauer an. Der Eintrag in das, in das nationale Verzeichnis immateriellen Kulturerbes bringt Vorteile und es bringt Risiken. Und momentan ist mir auch sogar da, daran, den Eintrag in das Weltverzeichnis, also Weltkulturerbe zu werden, und sucht hier ähm, die Brücke zum rheinischen Karneval. Ich komme nachher nochmal drauf zu sprechen. Also die Vorteile sind natürlich, klar, eine, die Aufmerksamkeit und die öffentliche Wahrnehmung äh, durch den Eintrag ins, äh, ins immaterielle Kulturverzeichnis, die Wertschätzung von Traditionen durch die Bewahrung und auch die Sicherung des Respekts vor Traditionen. Aber es gibt auch Risiken. Es gibt die, die, das Risiko der Kommerzialisierung und der Folklorisierung. Und jetzt werfen wir mal einen Blick ähm, weit über, über die Landesgrenze und über das Ländle hinaus, denn die Fasnacht ist ein europäisches, ein europäisches Phänomen und sie gibt es in allen katholischen Gegenden von Portugal bis Bulgarien. 
Und gerade in Portugal gibt es eine Gruppe, die sind die Caretos aus Podense, die sind im Weltkulturerbe der UNESCO verzeichnet. Aber die sind eben nicht nur an der Fasnacht bei sich in ihrem Städtle oder im Dorf zu Hause, sondern die sind das ganze Jahr über in ihren Fasnachtshäsern äh, in, der ganzen, in ganz Europa, in der ganzen Welt unterwegs. Und da muss man sich fragen, braucht ein Brauch eine solche Folklorisierung? Da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Also es läuft in manchen Gegenden sicher auf eine Prädikatisierung hinaus und auch damit mit touristischen Nutzen entsprechend verbunden. Aber es schafft eben auch eine, eine Klassifizierung. Eine Klassifizierung in bessere, in schlechtere und vor allem die Vereinigung schwäbisch alemannischen Narrenzünfte, die möchte gerne auch eine Abgrenzung von den anderen Verbänden. Also wir sehen es hier nochmal. Das immaterielle Kulturarbeit oder der Eintrag in das Verzeichnis schafft eben eine Klassifizierung in bessere, wie wir jetzt hier die Narren von Schönberg sehen, die eine sehr alte Tradition haben, oder schlechtere, wie wir hier bei dieser neueren, neu geschaffenen Hexenfigur sagen. Also Unterscheidung zwischen authentische und neuere und eben die Abgrenzung von anderen Verbänden. Wir sind die Besten, die Größten, die Ältesten, die Ersten und wir haben diesen Eintrag äh, ins Verzeichnis der der UNESCO ins materielle, äh, immaterielle Kulturerbe ähm, organisiert und gemacht. Und dann passiert jetzt gerade Folgendes. Nach, jener, nach jahrzehntelanger Abgrenzung zum Karneval predigen jetzt dieselben Leute den Schul Schulterschluss. Na, was passiert? Der Kölner Karneval wird im Narrenschopf in Bad Dürrheim im Deutschlands größten Maskenmuseum präsentiert und alemannische Fastnachtsmusik wird am 11.11. .11. in Köln gespielt. Gemeinsam will man das Spiel, das Siegel Weltkulturerbe erreichen. Dafür gibt man alles auf, was man bisher propagiert hat. Also Beispiel, früher haben Narren den Politikern den Spiegel vorgehalten. Das war ihre ureigenste Aufgabe, denn der Narr hat das Rügerecht. Und heute werden sie hofiert, ja, wie man hier sieht. Aber auch dieses närrische Verhalten hat Tradition, wie man hier bei den Huttelbetzen in Buchen im Odenwald sieht, die hier den Buch in der Blecker den Hinterküssen und hineinschlüpfen. Aber die Wertschätzung des Partners Rheinischer Karneval sieht man in diesem Post auf Facebook. Da steht nämlich, heute hatte das EU-Parlament Jecken Besuch aus Köln, Aachen, Bonn und Düsseldorf. Um immaterielles Weltkulturerbe zu werden, muss man sich manchmal Verbündete suchen. Also hier wird überhaupt nicht auf die schwäbisch alemannische Fastnacht eingegangen und augenzwinkernd äh, propagiert, dass man sie nicht wirklich ernst nimmt. Und da muss man sich schon fragen, warum, warum macht man das? Der nächste, <lacht> Entschuldigung, der nächste Abdruck ist der kommerzielle Fußabdruck. Nicht falsch verstehen. Fastnacht war immer ein kommerzielles Fest. Es gab jede Menge Menschen, die ein kommerzielles Interesse an der Fastnacht haben und hatten. Also beispielsweise über Jahrhunderte die Metzger oder Fleischhauer, die natürlich in der nachfolgenden Fastenzeit keinen Umsatz machen konnten, weil kein Fleisch gegessen werden durfte. Aber es gibt auch Bildhauer, die Masken gestalten, Glockengießer. Es gibt Verleger wie mich, die eine Zeitschrift herausgeben, die Bücher gestalten. All das ist natürlich ein kommerzieller Aspekt. Es gibt Buchhändler, die Bücher verkaufen, Getränkehändler, Zeltverleiher und so weiter und so fort. Es gibt eine ganze Reihe und wir haben jetzt gerade aktuell die Zahl ähm, recherchiert. 1,5 Milliarden Euro geht der Wirtschaft dieses Jahr durch den Ausfall der Fasnacht durch Corona verloren. 1,5 Milliarden. Also natürlich ist die Fasnacht ein kommerzielles Fest, gar keine Frage. Aber wie weit darf da die Brauchveränderung gehen? Also im rheinischen Karneval beispielsweise hat man es zugunsten des Kommerzes verändert und durch die Stürme, die es 1990 gab und 2016, hat man einfach die, die Karnevalsumzüge in den Mai, in den Frühsommer und in den, äh, und in den Sommer verlegt. Und da muss man sich schon fragen, ist das sinnvoll? Entspricht das noch dem, dem Brauch nur, um entsprechend ähm, Geld nachzuholen, was man nicht eingenommen hat in dieser Zeit. Und dann gibt es als nächstes den medialen Fußabdruck. Da muss ich nur das Büßermäntelchen anziehen, denn 1992 war ich es, der den, damals den Deutschen Rundfunk auf das große Narrentreffen in Bad Cannstatt aufmerksam gemacht hat. Und damals hatten wir die allererste Fasnachtsübertragung eines Fernsehumzuges. 
eine, äh, die Fernsehübertragung eines Fastnachtsumzuges, so muss es heißen. Und, ähm, und das ist mittlerweile natürlich äh, viel zu viel geworden. Jedes Wochenende ein Narrenumzug mit immer den gleichen Köpfen, den gleichen Figuren, das langweilt ja letztendlich. Aber es hat auch Auswirkungen. Es hat auch Auswirkungen. Nämlich durch diese dauernde TV-Präsenz der Narrentreffen werden Begehrlichkeiten geweckt und es wird hemmungslos kopiert und neu gegründet. Früher musste man, um, einen, um die den Brauch erleben, hinfahren, in ein Städtle, in ein Dorf hinfahren. Und das gelang gar nicht, weil das immer am gleichen Datum ist. Das ist immer zwischen schmutzigen Donnerstag und Aschermittwoch. Also muss man schon da richtige Rundreisen machen, um die verschiedenen Bräuche zu erleben. Und erst mit Einsatz der Narrentreffen konnte man die Narren auch außerhalb ihrer eigenen äh, Städte und Dörfer äh, erleben. Aber das ist was völlig anderes, da komme ich nachher noch dazu, weil die eigentliche Fasnacht im Ort, um die geht es, die Narrentreffen, das ist einfach nur ein Schaulaufen. Aber wie gesagt, es wird jetzt plötzlich durch dieses, ähm, diese, diese Opulenz, diese Fülle von, von Fernsehübertragungen, bei, von Narrentreffen, kommen die Ideen, die narrische Idee, auch in Gegenden, die seit der Reformation nicht mehr mit Fasnacht zu tun hatten. Und plötzlich entstehen auch weit über das ursprüngliche Verbreitungsgebiet neue Narrenzünfte, auch in evangelischen oder gar pietistischen Regionen. Und dann führt es natürlich zu so etwas, wie wir hier sehen, zum, einfach zum hemmungslosen Kopieren. Hier links sehen wir die Narrenzunft Wellendingen, das ist in der Nähe von Rottweil, ein kleines Dorf oder eine kleine Gemeinde äh, mit einer sehr traditionellen Fasnacht, auch die die, der zweite Teilort äh, Wilflingen hat eine eigene, komplett eigene historische alte Fasnacht. Und hier rechts sehen wir das Plagiat, nämlich die Narrenzunft Kirlach bei Karlsruhe. Fast eins zu eins kopiert in einen Ort, in den das einfach nicht hingehört. Ähm, da muss man sich einfach fragen, ist das zulässig? Darf man das? Natürlich hat sich die Fasnacht auch über die Jahrhunderte entwickelt und es kamen immer wieder Einflüsse und Ideen aus anderen Bereichen, aus Italien vor allem. Die Commedia dell'Arte hat uns sehr viel ähm, Ideen in unser Fasnachtsspiel gebracht etc. Und, aber was passiert? Was passiert mit diesen neu gegründeten Narrenzünften? Erst wenn sie tatsächlich in ihrem Dorf verwurzelt sind, wenn sie erwartet werden, wenn auch nach der Fasnacht man sich gerne daran erinnert und im nächsten Jahr wieder ähm, äh, wieder sozusagen repetitieren, sich an die Fasnacht, äh, auf die Fasnacht freut, dann hat, ist die Fasnacht als Lebensmittel in, in der Ortschaft verankert. Aber es passiert eben sehr viel, wie wir hier links in diesem Facebook-Post sehen. Da schreibt einer, verkaufe zwei gut erhaltene Vereinsmasken der Oberbrucher Laufbachtrolle. Der Verein hat sich aufgelöst und habe das okay bekommen, die Masken zu verkaufen. Also es gibt natürlich eine ganze Reihe von Plagiaten, Nachmachen, Neugründungen, die eben keinen Bestand haben, weil das dann Gruppen sind, die wirklich jedes Wochenende irgendwo auf einem Narrentreffen sind, aber an der eigentlichen Fasnacht haben sie keine, spielen sie keine Rolle in ihrem Ort. Und eigentlich haben sie nur dann eine Berechtigung, wenn sie im sozialen Leben eines Ortes eine wichtige Rolle spielen. Kommen wir zum nächsten Punkt und das ist die Gigantomanie. Ähm, 1924 wurde die Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte gegründet. Warum? Weil in, seit 1920 die Fasnacht sowohl in Württemberg, in Baden als auch in Hohenzollern verboten war nach dem Ersten Weltkrieg. Man fürchtete politische Umtriebe, Aufrührerisches etc. Und so haben die alten Narrenzünfte, darunter Rottweil, Elsach, Überlingen und andere, ähm, Villingen vor allem auf Initiative von Villingen eingeladen zur Gründung einer eines äh, Verbandes der historischen badischen und württembergischen Narrenzünfte, um eben gegen die Verbote einzugehen. Das war 1924, hat dann auch zum Erfolg geführt, dass die Verbote im Laufe der Jahre aufgehoben wurden. Aber es hat auch dazu geführt, dass 1928 in Freiburg in, der Hall, in einer Halle das erste oberdeutsche Narrentreffen stattfand. Das heißt, Narren haben sich getroffen, um sich ihre Bräuche gegenseitig zu vorzuführen. By the way, wer lässt sich gerne vorführen? Ähm, und das ist ja den ganz interessanten Aspekt, was da passiert ist, nämlich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs hat Deutschland die Wehrhoheit verloren und äh, viele Regimenter wurden aufgelöst und vor allem auch viele Militärmusikkapellen. Das hatte zur Folge, dass äh, hoch und gut ausgebildete Militärmusiker in ihre Heimatgemeinden kamen und dort neue Blasmusikvereine, Blasmusikkapellen gründeten. In den 1920er Jahren haben wir die größte 
äh, Gründungswelle von, von Blasmusikkapellen in Baden-Württemberg. Und das gefällt nun zusammen damit, dass, sie, dass Narrenzünfte sich außerhalb ihrer eigenen vier Wände sozusagen präsentieren. Und diese Militärmusiker haben dann Narrenmärsche komponiert oder vielleicht einige wenige alte gab es. Und diese natürlich, das führte dazu, dass man im militärischen Gleichschritt, im, im Schwung, im Sprung, aber halt militärisch gleich konform in Reihen oder äh, durch den Ort marschierte. Ähm, das ist eine Entwicklung, die interessant ist und eben hier da zusammenfällt mit dieser Gründung von Blasmusikkapellen und mit der gleichzeitigen Aufwertung eines Verbandes, der sich um die Fastnacht in, in damals noch nicht vorhandenen Baden-Württemberg kümmert. Und dann gab es eben nach 1928, 1929 das erste Narrentreffen auf der Straße in Villingen. Da haben sich die althistorischen Narrenzünfte in Villingen getroffen, das erste Mal. Da gibt es auch einen kleinen Film dazu. Und damit begann, ich sage immer, ein Krebsgeschwür der Narren, Treffen zu wuchern. Es gibt immer mehr Narrentreffen. Jeder Verband hat nahezu an jedem Vorfastnachtswochenende ein Narrentreffen. Es wird immer größer und immer internationaler. Beispiel. Äh, begonnen in Buchen im Odenwald, die hatten die ersten internationalen Narrentreffen, dann über das Narrenfest 2007 in Endingen, über das Narrenfest 2009 in Bad Cannstatt, über, über äh, Willstedt und dann 2019 das Europäische Kultur- und Brauchtumstreffen in Altstädten. Spannende Veranstaltung, alle. Und äh, ich war bei allen dort und habe das mitgewirkt bzw. auch angesehen und war sehr begeistert von dem, was ich da sehen konnte. Aber die Frage ist, Jetzt genügen uns schon normale Narrentreffen nicht mehr. Brauchen wir jetzt internationale? Wann kommen die ersten Mexikaner äh, und Peruaner zu unseren Narrentreffen? Denn auch dort gibt es Fasnacht. Und dann geht es weiter mit der Gigantomanie. Das große Narrentreffen der Vereinigung schwäbisch alemannischen Narrenzünfte im Januar 2020 in Bad Cannstatt. Das war das dritte, das in Bad Cannstatt stattfand. Es waren 71 Zünfte. 12.000 Hästräger und Musiker und die Umzugsdauer war fünf Stunden. Es ging bis in die Nacht hinein, dass der Umzug gelaufen ist. Und da muss man sich schon fragen, für wen macht man das? Für wen? Welcher Zuschauer steht fünf Stunden an die Straße hin und schaut es? Und was bringt es den letzten 10, 20 Zünften, die vor leeren Straßen durch eine fremde Stadt Laufen, jucken, musizieren, äh, Karpatsche schnellen, weiß der Hinker was alles. Konstanz, die großen Narrentreffen der Vereinigung in Konstanz 2012 und in Wangen 2016. Da gab es das Phänomen, dass es mehr Aktive waren als Zuschauer. Und da muss man sich schon fragen, wem bringt das was und was soll das? Ähm, warum macht man das? Dann geht es um die zeitliche Ausdehnung, das Verlassen des traditionellen Zeitraums. Ein Brauch muss immer begrenzt sein auf einen bestimmten Zeitraum, denn damit einhergeht dass die Erwartung dessen, dass der kommt, dass dieser Brauch kommt, dass Weihnachten kommt und auch das Erinnern, dass Weihnachten schön war und nichts anderes ist mit der Fastnacht auch. Fastnacht ist ein zeitlich begrenzter Raum, der maximal von Drei König oder im rheinischen Karneval von 11.11. .11. bis Aschermittwoch geht. In manchen schwäbisch-alemannischen Gegenden sogar beginnt die Fastnacht erst an Lichtmesser am 2.2. Also das ist ein fixer und fester Raum, der mit der, der, mit der Wurzel der Fastnacht, nämlich äh, der Nacht vor der Fastenzeit, in dem man nochmal alles verbraucht hat was in der, und getan hat, was in der Fastenzeit verboten war, zwingend zusammenhängt. Wenn man das trennt voneinander, dann entleert man den Brauch auch vom Sinn her. Und da gibt es aber auch schon Tendenzen, vor allem auf der iberischen Halbinsel. Es gibt beispielsweise ähm, in Spanien, äh, in, in, in Lissabon, Entschuldigung, in Lissabon ein Festival international der Mascara Iberica, immer im Mai an Pfingsten oder in Sardinien ähm, im August oder in anderen Gegenden. Und ähm, da denke ich, das ist falsch, denn damit wird die Fastnacht zur Folklore. Aber auch bei uns passiert es. Bei uns wissen Zünfte manchmal nicht, dass man eben nur bis am Fastnachtsdienstag um 24 Uhr das Häs trägt und gehen dann zu Hochzeiten, Spalier stehen, ohne Maske in dem Fall, aber eben auch mit Maske im unteren Fall, wie wir es hier sehen. 
äh, oder dann in Freizeitparks wie hier in Trips Drill oder wie wir hier sehen äh, bei der Sendung immer wieder sonntags, mitten im Sommer, an einem Sonntagmorgen, sind da plötzlich tauchende Hexen auf. Ich habe mal einen kleinen Film mitgebracht, den lasse ich jetzt einfach mal schön laufen. Also ich spule es mal ein Stückchen vor, wir haben hier einen Maskenschnitzer, das ist nicht mal einer der besten, die es so gibt. Und jetzt kommt hinten raus ein Hexentanz, mitten im Sommer im Europapark in Rust. Zu dieser alten schwäbisch-alemannischen Musik, let me entertain you. Okay, jetzt können wir uns einfach äh, drüber gehen, das kann ich abkürzen. <lacht> man muss sich schon fragen, warum macht man das? Was sind das für Leute, die so etwas äh, initiieren, also sowohl beim Fernsehen, die doch einen, einen Kooperationsvertrag sogar mit der Vereinigung schwäbisch alemannischen Nahrungszünfte haben, der SWR hat sowas. Warum passiert das? Da gibt es Leute, die haben eine Ahnung von Fasnacht. Und warum machen Narrenzünfte sowas, dass sie da im T-Shirt auftreten und einen solchen Hexentanz zeigen? Das darf man schon mal hinterfragen. Und dann taucht auch schon die nächste Frage auf, nämlich, wo bleibt das Narren? Also das Narren, die Aktivität, nicht der Narren, sondern das Narren, die Aktivität des Narren. Das heißt, der schalkhafte Umgang mit dem Mitbürger, mit dem Zuschauer, ähm, dem ich als Narren mit dem Rügerecht versehen aufsagen darf, welchen äh, intrigieren, wie es in verschiedenen Gegenden heißt. Es gibt immer mehr Hästräger und immer weniger Narren. Ähm, der Unterschied, ganz einfach, kann ich hier zeigen an diesen beiden Bildern. <lacht> Entschuldigung. Links haben wir eine Gruppe aus dem Welsheimer Wald, ähm, die an der CMT unterwegs ist. Sie haben eine Häshose an äh, und dann ein T-Shirt, aber keine Maske, nichts. Wer hingegen rechts hier sehen wir in Rottweil nach dem Narrensprung zwei Bisse, die ihren Mitbürgern aus dem Narrenbuch aufsagen. Ähm, ich habe es aber auch schon erlebt, dass, dass bei Narrentreffen ähm, kaum war der Umzug vorbei, haben die Leute den Hesskittel ausgezogen, drunter hatten sie ein T-Shirt und da stand drauf, ich bin Hessträger. Also wer sowas tut, hat Fasnacht nicht verstanden. Hingegen hier rechts in Rottweil, auch da und auch in Villingen, die erkennen auch, dass es schwerer wird, die, den Narren, dem Narren Nachwuchs, das Narren beizubringen. Aber die haben es erkannt und da gibt es dann Abende, wo man den jungen Leuten lernt, wie man wälscht, wie man aufsagt, wie man ein Narrenbuch macht und was da drin so stehen, zu stehen hat. Und das verstehe ich nun ähm, äh, unter Brauchtumspflege und zwar hier unter, im Sinne von, von Garten, also wie ein Gärtner einen Garten pflegt und nicht im Sinne von Krankenpflege, obwohl der Grad zwischen beiden Tätigkeiten doch sehr schmal ist. Die Narren haben das Narren verlernt. Der nächste Punkt ist das Thema Anonymität. Die Anonymität ist ein wesentlicher Bestandteil der Identität des Narren. Nämlich, dass er sich nicht zu erkennen gibt. Und in vielen Maschkererbräuchen in der Vorfastnachtszeit ziehen Narren in unterschiedlichsten Verkleidungen in die Häuser, in, zu ihren Nachbarn, zu ihren Freunden, um dort närrisches Treiben zu machen, um aufzusagen und eben unerkannt zu bleiben. Und man sagt es dann auch nicht. Aber wenn man erkannt wird, muss man runterziehen. Auch das ist natürlich eine gewisse Tradition. Also die Anonymität ist ein wesentlicher Bestandteil und es gibt nur noch wenige Narrenzünfte in Baden-Württemberg, die wirklich, sobald die Narren das Haus verlassen oder sobald sie im öffentlichen Raum sind, die Maske vor dem Gesicht haben. Und da ist eine der wesentlichen, ist Elzach. Die Elzacher, da gibt's, das ist eine eher eine Regel, dass die Maske nicht vom Gesicht genommen wird. Auch in die Rottweiler treiben es, aber manchmal sieht man dort schon auch Narren mit äh, gelüfteten Masken etc. Gängenbacher Hexen beispielsweise ziehen auch ihre Maske nicht runter. Und das ist eigentlich richtig. Beispiel hier, 
wenn einer dann seinen Namen groß auf die Rätsche oder auf ein Utensil draufschreibt, dann ist es natürlich mit der Anonymität auch relativ schnell vorbei. Da gibt es sicherlich andere Möglichkeiten, seine, sein Zubehör zu kennzeichnen. Tradition besitzt, Traditionsbesitz, um das geht es und nicht um Selbstdarstellung. Also es geht nicht darum, dass die Persönlichkeit, die in dem Narr oder unter dem Gewand steckt, sich selbst darstellt. Denn der Sinn macht ja, in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ich will ja nicht der Wolf Wager sein, sondern ich will der Narr sein, äh, der unerkannt mit den Menschen, die ich kenne, seinen Schabernack treiben kann, denen die Lefitten verlesen kann. Das bedingt natürlich auch, dass man ein geschliffenes Wort, ein geschliffenes Werkzeug im, hat äh, im Mund. Das ist wichtig und das kann man lernen und das muss man lernen. Das ist ein Stück, ein Stück unserer Tradition. Also es geht um Traditionsbesitz und nicht um die Selbstdarstellung. Traditionen, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Satz, sind uns nur geliehen. Sie gehören unseren Nachfahren. Auch die Narren treffen, ich sprach so schon davon, das hat ja mit Brauch nichts zu tun, sondern das sind letztendlich Trachtenumzüge mit Masken. Ich nenne es gerne das Krebsgeschwür der Fasnacht. Ich will es auch ein bisschen erläutern. Bei mir zum Beispiel beginnt immer so spätestens am zweiten Weihnachtsfeiertag ein mentales und physisches Bedürfnis, Fasnacht zu feiern. Das heißt, ich kann es kaum erwarten, bis endlich der Dreikönigstag ist. Aber nach zwei bis drei Narrentreffen sind diese Bedürfnisse bei vielen Menschen zu Genüge befriedigt. Man quält sich dann durch die eigentliche Fasnacht oder geht mit der Familie zum Skifahren. Und was äh, 1928 mit dem ersten oberdeutschen Narrentreffen in Freiburg begann, ist eben mittlerweile längst zu einem Krebsgeschwür geworden. Die Leute legen mehr Wert auf die Narrentreffen als auf die eigene Ortsfasnacht. Und es gibt viele nicht viel. Es gibt einige historische Narrenzünfte, wo wirklich eine alte Fasnacht da war, wo vieles aus vielerlei Gründen abgegangen ist, weil es zum Beispiel keine Wirtschaften mehr gibt und so weiter oder weil keiner mehr das Putzenspringen machen wollte. Die sehen auf Narrentreffen toll aus, aber wenn man der Fasnacht dorthin geht, dann passiert gar nichts. Und das ist meines Erachtens eben sehr schade. Und deshalb muss man sich schon fragen, braucht es jedes Wochenende mehrere Narrentreffen? Braucht es jedes Wochenende eine Fernsehübertragung? Braucht es äh, Umzüge, wo kein Mensch an der Straße steht? Und braucht es die dauernden Partys in Festzelten, äh, wo es keine Möglichkeit zum Narren gibt, also zur Kommunikation mit den Menschen? Da ist ja so laut, da kann man ja gar nicht kommunizieren. Also was soll das? Und jetzt darf man sich schon fragen, ist Fasnacht Kultur oder Subkultur? Ich denke, es ist beides, aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu einer Reduktion auf Banales kommen. Und das zeigt sich in manchen, vor allem bei neueren Narrenzünften, zeigt sich das eben. Zum Beispiel die Frage, warum muss man sich im Narrenkleid, wenn es so nass ist und so dreckig wie da, auf dem Boden umeinander wälzen? Was, was soll das? Was bringt das? Was hat das für einen tieferen Sinn? Oder... Ähm, wenn es dann bei Narrentreffen und festnächtlichen Veranstaltungen ähm, so aussieht oder wenn es darum geht, Bock auf Ficken, auch Zicken wollen Ficken, dann muss man sich fragen, ähm, ist das ein Stück weit Tradition? Gehört das zu uns? Klar, in, in Teilen ja. Es gehört der Umgang mit dem anderen Geschlecht dazu. Es gehört der Alkohol dazu. In allen Jahrhunderten hat Alkohol eine gewisse Rolle gespielt. Aber die Frage ist doch, wie wollen wir unsere Tradition nach außen präsentieren? Nicht, wenn ihr am Häs schon diese Saufbecher seht, die mir die ich jetzt hier einen abgebildet habe, dann ist doch klar, dass es den Leuten einfach nur noch um Party-Events, Saufen, Weiber und so weiter geht. Das, ähm, und da muss man sich schon fragen, wo ist da der Raum, 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 Raum für es muss Raum für närrische Kommunikation sein, denn die Kommunikation ist neben der Maskierung und Verkleidung das Wesentliche an der Fasnacht, und zwar die anonyme, die verlarvte Kommunikation, also mit der Larve vor dem Gesicht, nicht nur beim Umzug, sondern vor allem auch in Gassen, Gasthäusern und Wohnstuben. Und wenn jetzt die aktive Narren zuschauen, probiert es aus. Es ist so lustig, es macht so Spaß, wenn da neben dir einer sitzt, einer deiner besten Freunde, der weiß nicht, wer du bist, und wenn du eine andere Maske hast, tauscht tausch mal mit einem anderen, sodass ihr nicht erkennbar seid, auch nicht durch irgendwelches Zeug, was er euch an die Narrenkleider hängt. Ähm, es ist so schön, so witzig und viel schöner als jedes Narrentreffen, wenn man das richtig macht. Denn wir haben ein Problem und das ist in der Öffentlichkeit immer wieder, spielt es eine Rolle. Da geht es dann um Gewalt, da geht es um Alkoholexzesse. Ich weiß 
ich habe es noch nie wirklich erlebt selber, dass irgendwo von einem Hästräger Gewalt ausging. Es sind meistens Leute, die zum Feiern zu einem Narrentreffen kommen. Aber mit der Art der Musik, mit der Lautstärke der Musik, mit den Getränken, die ich anbiete, harte Sachen oder diese soft äh, Pornogetränke, sage ich immer, die, diese Mixgetränke. Äh, wenn ich sowas anziehe, dann, dann fördere ich einen bestimmten Zulauf von, von bestimmten sozialen Gruppen, die eigentlich darauf aus sind, tatsächlich Randale zu machen. Und das braucht kein Mensch, nicht im Zusammenhang mit der Fasnacht. Darüber müsste man sich schon mal ähm, Gedanken machen. Also warum macht man sowas? Es gibt natürlich auch Fastnachtsformen außerhalb der Fastnacht, nämlich den Karneval der Kulturen, Christopher Street Day, das Oktoberfest, das Kanzlerstädter Volksfest, wo man sich mittlerweile verkleidet hingeht. Man geht ja nicht in einem Gewand hin, das sein Ureigenstes ist. Also ich würde jetzt mal sagen, dass in, äh, in Baden-Württemberg keiner eine bayerische Tracht als sein eigenstes Gewand nach, äh, empfindet. Aber wenn er auf bestimmte Feste geht, dann verkleidet er sich in so ein Gewand und feiert dann dort. Also wir haben auch hier diese Ausdehnung der, der Verkleidung, der karnevalesken Formen und für die Zukunft muss der Karneval und die Fasnacht neue Formen finden, sagt Günter Schenk, der schon mehrfach zitiert wurde. Und er stützt sich dabei auf Studien, wonach nur noch 65 Prozent der Bürger ähm, ähm, schon vor Jahren die Frage gestellt haben, ob Fasnacht noch zeitgemäß sei, mit Ja beantworteten. Es gibt ja Ganzjahreskomiker wie Comedians, Sommerkarneval, Halloween, und das hat ja die ganze närrische Jahreszeit auch schon aufgesprengt und das närrische Treiben verändert. Das Oktoberfest, ich habe schon gesagt, dass sich flächendeckend bis in den Norden ausbreitet, hat mittlerweile ein Stück Fasnacht in Dirndl-Verkleidung im Herbst etabliert. Also warum? <lacht> Fasnacht ist einfach mehr als Party und Besäufnis. Und das äh, sieht man hier in diesem Leitartikel der Stuttgarter Nachrichten zum großen Narrentreffen in Balkanstadt 2020. Da hat ein Redakteur sich einmal eine ganze Fasnacht in ein Narrenkleid geschmissen und das mal miterlebt und hat gemerkt, dass es anders ist. Also Fasnacht sollte kein Ballermann sein. Traditionen und Bräuche müssen gelebt werden und sie müssen Bestandteil der Lebenswirklichkeit der Menschen sein. Also ein Lebensmittel im besten Sinne des Wortes. Nur dann können sie auch in die Zukunft geführt werden. Und zur Fasnacht gehört eben auch ein ich sage mal Biotop, wo ich als Narr mich wohlfühle. Und dazu gehört nicht, dass ich in einem Zelt stehe und mich zuballern lasse und nicht mehr mit jemandem reden kann. Dazu gehört aber sowas beispielsweise. <lacht> Na, das war jetzt einfach ein Phasenslieder singen abend in Sigmaringen eine wunderschöne Fasnachtsstimmung, handgemachte Musik. Man konnte reden, man konnte singen, man hat Spaß gehabt. Also das ist ein Stück Geschichte. Es gehört einfach die Live-Musik zur Fasnet, es gehören die Wirtshäuser zur Fasnet, es gehören die Narrenstüble und der Besuch in Privathäusern zur Fasnet. Denn die immer gleiche Party, ob in Ischgl, an der Fasnet oder auf dem, am Ballermann, degeneriert die Fasnacht zur Beliebigkeit und zur Belanglosigkeit. Und dann wird sie das auch irgendwann werden, nämlich belanglos. Wenn ich nämlich das in allen Jahreszeiten das Gleiche erleben kann, dann wird es banal und belanglos. Und was wir brauchen, ist wieder ein Respekt vor Tradition. Es darf nicht so weit kommen, dass Kindergärtnerinnen sagen, oh, wir, ver wir verbieten äh, Indianerkostüme und derlei Dinge oder wir verbieten die fast nach ganz. Äh, man darf sich nicht verkleiden aus Respekt vor, vor ähm, Andersgläubigen etc., da muss man, glaube ich, schon aufstehen und sagen, Brüder, die Hand zum Schwur, es sind unsere Traditionen und wir lassen sie, nicht, ähm, wir lassen sie uns nicht nehmen. Das, das ist Respekt vor Tradition. Tradition ist kein schlichtes Festhalten an einer idealisierten Vergangenheit, ganz im Gegenteil. Die immer schnelleren sozialen und kulturellen Entwicklungen unserer Zeit demonstrieren aber eines ganz gewiss. Die Tradition zu bewahren ist heute Herausforderung, aber auch Chance. Und Tradition bedeutet auch und vor allem gegenüber den Jüngeren, die an der Fastnacht aktiv sind, die Vermittlung von Werten. Was sind das für Werte? Schauen wir mal den, närrischen, den Narrenbaum an, was da für Werte, was da für Werte an welchen Zweigen wachsen und die man sich auch bewusst machen muss. Es ist das Traditionsbewusstsein, die Verwurzelung, die regionale Identität, die Toleranz, der Respekt auch vor anderen, vor Andersdenkenden, Andersgläubigen. 
die Gemeinschaft, die Sinnhaftigkeit, das Verantwortungsbewusstsein und vor allem die Freude. Das sind die Zweige der Werte, die am Narrenbaum wachsen. Aber es setzt eben auch voraus, dass Brauchtum brauchbar ist, dass es im Leben der, Rolle, der Menschen eine Rolle spielt und dass es kein altes, altes Zeug sein darf, ähm, das keinen Wert mehr hat und das, wo der Wert nicht erkennbar ist. Kommen wir also zur alles umfassenden Frage. <lacht> hat die Fasnacht eine Zukunft? Und wenn ja, wie viele? Zunächst die Antwort. Ja. Ja, meine Damen und Herren, die Fasnacht hat eine Zukunft. Aber auf dem Weg in die Zukunft gibt es eben auch Gefahren und Chancen. Und die schauen wir uns mal geschwind an. Wir haben die Gefahr der Überorganisation. Wir haben äh, die Karnevalisierung anderer Feste, ich sprach vor Volksfest etc. Wir haben eine Übersättigung, eine Standardisierung. Ähm, wir haben eine Professionalisierung, beispielsweise im Bereich der Büttenredner, auch die die, die Karnevalssitzungen und Fasnachtssitzungen, ja, die ja dauernd im Fernsehen zu sehen sind, da sind ja keine Laien mehr unterwegs. Da sind ja nur noch Profis, das sind, das sind professionelle Spaßmacher, die das ganze Jahr äh, die Bühnen der Deutschlands bevölkern und nun treten sie in der Fasnacht auf. Wie soll denn da ein lokaler Büttenredner, einer, der sich was Nettes zu, zu meiner Gemeinde, zu meinem Dorf überlegt hat, wie soll denn der noch da, da durchkommen, wie soll denn der bemessen werden? Äh, und da muss ich ehrlich sagen, ich habe eine meiner Lieblingsnarrenzünfte ist die Narrenzünfte in Wilflingen, ein ganz kleines Dorf, 900 Einwohner bei Rottweil. Und die machen jedes Jahr einen fantastischen Zünftball, nur mit Lokalkolorit, mit einem unglaublichen Aufwand und vor allem mit sehr viel Herzblut. Und das ist der richtige Weg. Also wir müssen weg von der Professionalisierung wieder zurück zu den Wurzeln der Fasnacht. Das ist das, was Günter Schenke eben auch gemeint hat, dass wir wieder das, was wir tun, jetzt überdenken und richtig auch wieder zurück zu den Wurzeln der Fasnacht kommen. Es gibt eine mediale Überpräsenz, da habe ich schon gesprochen davon. Und natürlich innerhalb der Bevölkerung auch eine gewisse Vereinsmüdigkeit. Man möchte sich nicht mehr engagieren in Vereinen für die Gemeinschaft. Der Egomanismus, der ist dabei unterwegs. Aber wie gesagt, es gibt eben auch Chancen. Und dazu äh, gehört eben die Rückbesinnung. Da dazu gehören die kleinen Formen, die örtlichen Fasnachtsbräuche. Dazu muss dringend gehören die Reduktion von Narrentreffen, aber auch die Reglementierung, die Reduktion von Reglementierung, beispielsweise Rottweil. Klar, da gibt es einen unglaublichen Zulauf, aber es gibt ganz klare Verhaltensweisen und es muss ein Narrenkleid, eine Plakette haben, einen Brief haben. Es muss jedes Jahr neu gezeigt werden vom Narrensprung und so weiter. Auswärtige haben kaum eine Chance. Es gibt... Es werden nur bestimmte Anzahl von Narrenkleidern zugelassen etc. Das ist natürlich schon schwierig. Aber es bietet eben auch die Chance zur lokalen Identitätsstiftung und die örtliche Manifestierung in der Gesellschaft. Das sind die Chancen, die wir haben jetzt in dieser Zeit. Und dieser Vortrag ist eigentlich vor Corona entstanden. Jetzt in dieser Zeit, das würde ich auch mal genau zu überlegen und zu überdenken. Und ich habe diesen Vortrag vor wenigen Wochen online live gehalten und habe unglaublich viele Resonanzen dazu bekommen. Und wenn ich das erreiche, dass die Leute darüber nachdenken, dann ist das eigentlich, was ich machen wollte. So. Und jetzt die alles umfassende Frage, wie sieht denn die Zukunft der Fasnacht aus? Was sind denn jetzt die Zweige, die am Narrenbaum wachsen? Und ich habe da für mich mal vier verschiedene Zweige analysiert. Da haben wir zum einen die kommerzielle Fasnacht. Nämlich, da geht es dann um Narrentreffen, da geht es um Narrenmuseum, da geht es um die Vereinigung mit dem Karneval, da geht es um Fasnacht im Fernsehen etc. Und dann als nächstes wird es die traditionelle Fasnacht geben. Das heißt, historisierend, die Dorf- und Stadtfasnachten, wo man sich gerne mal ähm, auch auf irgendwelche Sagen beruft etc. Dann wird es natürlich, ähm, das ist mir ein bisschen Dorn im Auge, aber das wird sich nicht verhindern lassen, weil es nicht alle verstehen, es wird die Party- und Eventfasnacht geben. Da geht es dann um Nachtumzüge, um Zeltpartys, Teilnahme an möglichst vielen Umzügen, aber eben kaum Ortsfasnacht. Und dann gibt es die Konservativen, das heißt die, die sagen, wir bleiben zu Hause in unserem Städtle, da gehört die Fasnacht hin. Wir müssen uns nicht woanders präsentieren. Wenn jemand unsere Fasnacht erleben will, dann soll er bitte zu uns kommen und es während der Fasnachtstage anschauen. Dazu gehört, wie gesagt, Villingen, dazu gehört auch der Viererbund mit Elzach, Überlingen, Oberndorf und Rottweil. 
die sich nur alle drei bis vier Jahre treffen oder dann eben die Weltkulturerbestadt Imst in Tirol, ähm, die ja beispielsweise nur alle vier bis fünf Jahre Fastnacht feiern. Das ist ja irre, muss man sich mal vorstellen, was, das da, was da für eine Energie drin steckt, wenn die jungen Männer da nur alle fünf Jahre Fastnacht machen dürfen. Ab 16 dürfen sie mitmachen. Ähm, dann ist die Frage, wie lange schaffen sie das auch körperlich da mitzumachen als Scheller und Roller. Also ein Roller beispielsweise muss, um äh, da überhaupt zugelassen zu werden, rückwärts aus dem Stand auf einen Tisch springen können. Und äh, viele von den Imstern gehen, wenn dann Fastnacht angesagt ist, nicht Skifahren, dass sie ja nichts brechen. Ähm, sie gehen ins Fitnessstudio, damit sie fit sind. Weil wenn sie jetzt sich was brechen würden oder verletzt werden, sie könnten nicht machen, dann kann es ja sein, dass bis zur nächsten Fastnacht zehn Jahre ins Land ziehen. Und wenn ich jetzt 25 bin und zehn Jahre später bin ich 35, da kann ich vielleicht das eine oder andere gar nicht mehr wirklich machen. Dann muss es passieren, dass ein Trauerfall in der Familie ist, dann habe ich unter Umständen 15 Jahre oder noch länger Pause, wo ich keine Fastnacht machen darf. Also da hat natürlich die Fastnacht eine ganz andere Energie, wenn, sie so lang, wenn man so lange hinfiebern muss, bis wieder Fastnacht stattfindet. So, und was ist mit Corona? Das kam ja jetzt eigentlich erst danach so richtig drauf, auf das Tapet und auf das Thema. Wie findet den Karl Fasnacht gerade statt? Da sind wir alle sehr gespannt, was tatsächlich an den Fasnachtstagen passieren wird. Gibt es ein Narrentreiben mit zusätzlichen Schutzmasken oder wie, was wird denn gehen? Ähm, es passiert gerade sehr viel digital. Das sind die Zünfte sehr kreativ und auch das ist etwas, was man eigentlich erwartet hat, dass die Kreativität, die in der Fasnacht steckt, dass das passiert. Also beispielsweise in, in, in Stockach hat man die drei Königssitzung äh, digital übertragen, anschließend einen äh, Cabrio-Umzug gemacht, wo immer nur zwei Leute drin saßen. Ähm, in Endingen zum Beispiel, in Endingen hat man Pakete gepackt, da waren zwei Fläschchen Wein drin, Wurst, Speck, Luftschlangen, äh, Tröten und eine DVD mit den besten aus den letzten 40 Jahren Zünftball. Das haben andere Zünfte auch gemacht, in diese Richtung gestoßen, da gibt es ganz witzige Sachen. Oder ähm, ich habe selber hier bei einem äh, digitalen Kappenabend mitgemacht, wo jeder einen Beitrag leisten musste. Es war sehr lustig, es war wirklich schön, aber natürlich ver verändert, äh, bedingt es eine Begegnung um richtig festnächtlich feiern zu lassen. Also hier zum Beispiel äh, die Freiburger Fastnachtsrufer, die haben eine ganz nette äh, Aktion gemacht. Die haben gesagt, okay, du bestellst in de einer Gaststätte deiner Wahl, Wurstsalat oder sonst irgendwas, und die Fastnachtsrufer liefern im Häs zusammen mit einer DVD, mit dem aktuellen Programm des Zünftballes äh, nach Hause. Also da, so war ein bisschen Fastnachtsfeeling da und die waren innerhalb kürzester Zeit war das ausgebucht und ausverkauft. Wir haben sie gar nicht geschafft. Das hat letztes Wochenende stattgefunden. Das fand ich eine sehr schöne Geschichte, also analog und digital sozusagen zusammen. In Rottweil hat, man, hat der Narrenmeister dazu aufgerufen, normalerweise am Dreikönigstag äh, wird da das Häs abstaubt, die Abstauber ziehen durch die Häuser und staubern, stauben die Masken ab und hat gesagt, komm, lasst uns alle um 11.30 Uhr die Glockenriemen aus den Fenstern hängen, um dann ein bisschen wenigstens Fasnachtsstimmung zu machen. Das ist auch passiert und das hat sich dann so gestaltet. Und so weiter. Aber wie gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir eine Fastnacht haben werden in Zukunft, die so aussieht. Ähm, das ist nicht der Sinn und der Zweck der Fastnacht, dass man von zu Hause aus, wie auch viele Comedians gerade aus lauter Verzweiflung, ähm, dass sie im Gespräch bleiben, weil ja keine Auftritte stattfinden können, äh, sich praktisch online verheizen, mehr oder weniger. Günter Schenk, und das hat der Hermann Brotmann ja vorher die, schon zitiert, online ist in der Fastnacht nur ein Zeichen, von der närrischen Intensivstation. Also online kann gerade für die Fastnacht keine Dauerlösung sein. Das ist was für Eventveranstalter aus den Unterhaltungsabteilungen. Denn alles Wichtige im Leben ist Begegnung. Die Fastnacht braucht die persönliche Begegnung. Der Mensch ist ein soziales Wesen und deshalb braucht er das. Und auch die Fastnacht ist schlicht und ergreifend Begegnung. Fastnacht braucht die persönliche Begegnung. Ich bin überhaupt sehr gespannt, 
wie sie sich auswirkt, die Digitalisierung in der Fassung hat, was dann da noch bleibt, wenn die digitalen Emotionen größer werden als die realen Begegnungen, können wir die Fasnacht, wie ich sie liebe, ohnehin vergessen. Aber da habe ich jetzt nun eigentlich keine Angst. Ich bin auch gespannt, was die nächsten Tage passieren wird. Die Narren, die richtigen Narren werden sich nicht zu Hause ähm, halten lassen. Ich bin sicher, dass in Rottweil am Fasnachtsmontagmorgen ähm, eine, eine Anzahl Schar, sicher unter Corona-konform, äh, die Stadt abgeht. Und in anderen äh, Orten wie in Elzach oder Schömberg, auch in Wilflingen, Cannstatt, äh, weiß ich, dass irgendwas passieren wird. Muss halt Corona-konform sein. Aber die Narren lassen sich das Narren nicht nehmen. Und das ist auch richtig so. Denn Narren sind immer auch Oppositionelle gegen die Obrigkeit. Ja, noch zum Schluss. Ähm, dies ist das chinesische Zeichen für Krise und das setzt sich aus zwei verschiedenen Symbolen zusammen, nämlich aus Gefahr und Chance. Und genau in dieser, in dieser Situation sind wir gerade, äh, und zwar unabhängig von Corona, die Veränderung gebirgt Gefahren, aber sie birgt eben auch Chancen und wir müssen das Richtige eigentlich ergreifen. Und wir haben die Chance zu positiver Veränderung. Und mit einer kleinen Geschichte möchte ich diesen Vortrag äh, beenden. Und zwar gab es mal zwei Jungen, das waren so ein bisschen fixe, so wie ich vielleicht mal in der, in der Jugend, in der Kindheit. Die haben gesagt, wir fordern den Weißen mal raus. Wir fangen jetzt einen Vogel, nehmen ihn in die Hand und halten die Hand hinter unseren Rücken. Und dann gehen wir zu den Weißen und fragen den Weißer, was wir in der Hand haben, ist das tot oder lebendig? Aber wenn er sagt tot, dann machen wir die Hand auf und lassen den Vogel fliegen. Und wenn er sagt lebendig, dann drücken wir schnell zu und bringen den Vogel um die Ecke. Das fanden beide ganz tolle Idee. Und dann sind sie zu den Weißen gegangen, haben den Vogel gefangen vorher, haben den in die Hand genommen, hinter dem Rücken und haben dann den Weißen gefragt, Weißer, ist das, was wir in der, hinter unserer Hand halten, ist das tot oder lebendig? Und dann sagt der Weise, tot oder lebendig, es liegt in eurer Hand. Und so ist es mit der Fastnacht auch. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Wolf, ich habe ja deinen Vortrag jetzt nicht zum ersten Mal gehört, aber ich könnte ihn noch ein paar Mal hören. Vielen Dank. Ich möchte das äh, Bild nochmal von Günter Schenk, das wir beide ja jetzt mehrmals bemüht haben, nochmal aufgreifen. Fastnacht in Corona-Zeiten auf der Intensivstation. Ich finde, um auf der Intensivstation was zu erreichen, muss man eine gescheite Diagnose haben. Und man muss dann auch mal erste Therapien ähm, ins Auge fassen. Und ich glaube, für beides ähm, hast du genügend Stoff geboten. Vor allem, glaube ich, muss man gucken, dass die Phase natürlich nicht wieder auf die Intensivstation kommt. In der Fachsprache heißt es Salutogenese. Das heißt, wir tun alles, dass der Patient gar nicht erst wieder krank wird. Jetzt habe ich aber trotzdem noch ein paar Fragen an dich, die ich gerne mit dir noch ein bisschen diskutieren würde. Auch weil uns äh, Menschen im Vorfeld dieses Abends heute äh, angesprochen haben. Äh, einer hat äh, uns gefragt, wie könnt ihr den Wolf Wager einladen, der doch äh, über Jahrzehnte alles das äh, gefördert und mitgemacht hat, was er jetzt kritisiert. Du warst 16 Jahre im Präsidium der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, warst an vielen Entwicklungen beteiligt hast auch teilweise von ihnen gelebt. Deswegen meine Frage, bist du jetzt plötzlich vom Saulus zum Paulus geworden? Du hast es angedeutet, aber vielleicht kannst du da doch nochmal ein bisschen was dazu sagen. Ja, also ich, ich kenne die Fasnacht von, von klein auf. Ich habe hab vieles erlebt und vieles mehr als viele andere Fasnachter, weil mein Vater war Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft für Heimat- und Volkstumspflege in Baden-Württemberg und hat als solcher jedes Jahr eine Studienfahrt zur schwäbisch-alemannischen Fastnacht ausgeschrieben. Und da waren wir äh, immer von, glaube ich, Samstag bis Dienstag unterwegs mit einem Bus voll jungen Leuten, Studenten etc. Und so habe ich alle, nahezu alle historischen Bräuche am Ort selber der Fastnacht gesehen und habe das verinnerlicht. Und ähm, bin dann über den Kübel des Markt bei Kernstadt, der zu mir kam und sagt, mach uns mal einen Narrentanz in die Fasnacht hineingekommen, dann schnell Maskenrad, Küblerrad und dann war das große Narrentreffen 1992 in Bad Cannstatt und da hat mich Herr Specker, der damalige Präsident der Vereinigung, in den kulturellen Beirat geholt. Ich empfand das damals als Adelung und habe ähm, intensiv damit gearbeitet und nicht immer mit allem einverstanden gewesen, natürlich, was da passiert, 
Aber ich war da in vielen Bereichen oder eine kleine, kleine Gruppe um mich rum, war in, waren Rufer, einsame Rufer in der Wüste. Man hat uns da nicht gehört. Es ging um viele andere Dinge, aber es ging nicht wirklich um die Fasnacht und vor allem das, was in der Fasnacht krankt. Und so habe ich mich dann damals mit einem Paukenschlag verabschiedet nach 16 Jahren. Und klar, ich habe ja vorher gesagt, ich habe vieles mitzuverantworten, was in diesem Vortrag ist. Das Europäische Narrenfest in Balkanstadt, dann das große Narrentreffen 1992 und die Fernsehübertragungen. Aber ich glaube, das ganze Leben eines Menschen ist ein Entwicklungsprozess. Und wenn man diesen Prozess nicht macht und stehen bleibt, stagniert in all seinen Bereichen, dann ist das, glaube ich, nicht so wirklich gut. Und klar, ich würde heute vieles anders machen, aber es war ein Stück meiner Zeit, ein Stück meiner Erkenntnis auch, die mich dazu geführt hat, so zu denken, wie ich eben heute denke. Und es kann sein, es ist in zehn Jahren nochmal ganz anders. Also wie gesagt, man muss so viel Größe haben, dass man zu den, in Anführungszeichen, Vergehen der Vergangenheit steht und sagt, ja, ich habe das mitverantwortet, aber ich habe erkannt, das war ein falscher Weg, ich muss einen anderen Weg gehen. Und insofern äh, war das keine Wandlung vom Saulus zum Paulus, sondern es war ein Entwicklungsprozess. Wir leben ja in einem Ländle, wo selbst der Ministerpräsident zu seinen Entwicklungen steht, ohne dass ich das jetzt daran vertiefen möchte. Es ist sicher auch ein Zeichen von Größe. Aber jetzt noch mal ein bisschen zum Inhalt. Du hast es erwähnt, die Fasnacht ist nachgewiesenermaßen im christlichen Jahr verwurzelt und seit der Reformation eine ausgesprochen katholische Angelegenheit. Spielt das eigentlich mal, abgesehen vom Termin her, heute in der Gesellschaft noch eine Rolle? Sollte das eine Rolle spielen? Sollte es wieder eine Rolle spielen? Was meinst du? Also ich glaube, dass es heute... Ähm keine so große Rolle mehr spielt. Ich glaube, es ist wichtig, dass die Menschen das wissen. Dass sie wissen, woher kommt es, ähm, woher kommt diese Fasnacht und was hat, welche Bräuche haben mit welchen Dingen zu tun, die äh, im kirchlichen Jahreslauf passieren. Wir erleben ja gerade eine Entreligiösisierung, kann man das so sagen, weiß ich gar nicht, unserer Gesellschaft. Ähm, die Leute haben weniger Bock auf Religion, wenn man das mal ganz profan sagen darf weil ihnen einfach die kirchlichen Institutionen so nicht gefallen, wie es jetzt gerade ist. Aktuelles Beispiel, Köln und, und, und Kardinal Wölki etc. Ähm, aber ich denke, wir müssen, also die Leute, die, das, die, die, die die Erkenntnis haben, woher die Fasnacht kommt, die müssen das auch den jungen und den neu nachrückenden Narren auch vermitteln. Es ist ja, die Fastenzeit spielt ja heute keine Rolle mehr. Also für die allerwenigsten äh, spielt die richtige Fastenzeit, in der man auf tierische Produkte verzichtet, in den 40 Tagen äh, vor Ostern spielt keine Rolle mehr. Viele Leute haben aber das Fasten neu begonnen, aus gesundheitlichen Gründen. Und ähm, dieses gesundheitliche Fasten führt vielleicht auch bei dem einen oder anderen zu spiritueller Erkenntnis. Das mag ich nicht ausschließen. Du hast mir jetzt schon ein Stichwort gegeben, das uns natürlich auch in unserer Bildungsarbeit als christliche Erwachsenenbildung beschäftigt. Ähm, Warum macht ihr was zur Fasnacht? Wir haben uns äh, gedacht, dass vielleicht eine Analyse auch der Gesellschaft, der modernen Zeit, vielleicht auch äh, sich auf andere traditionelle Institutionen anwenden lässt. Du hast gerade von der Kirche gesprochen. Ich denke auch ans Vereinsleben, an die Parteien, an die Politik. Läuft da nicht ein ähnlicher Prozess? Äh, und man müsste im Grunde genommen auf ähnliche Weise darüber nachdenken, aus dem Karussell raus und lieber wieder in den Biergarten? Auf jeden Fall. Ich glaube, in allen Lebensbereichen ist es notwendig, dass die aktuelle Lebensart und Lebensweise zu überdenken. Das macht äh, übrigens grundsätzlich Sinn, immer sein Handeln zu überdenken und zu reflektieren und zu überlegen, macht es Sinn, was ich da tue? Und wie kann denn unsere Gesellschaft sich entwickeln? Wir sind ja gerade in einer sehr ähm, egomanen Gesellschaft unterwegs. Also die, der Gemeinsinn, der geht mehr und mehr verloren. Das halte ich für einen eklatanten Fehler, denn wir Menschen sind ein gesellschaftliches, soziales Wesen. Und wir müssen in der Gemeinschaft leben, wir sollten in der Gemeinschaft leben. Aber diese Hemdsärmlichkeit, dieses nur ich und ich und ich und ich, das ist, glaube ich, in allen Bereichen schlecht. Ob es in der Politik ist, ob das, äh, also Politik ist, glaube ich, am schlimmsten, wie da die Leute miteinander umgehen und wie sie nicht in der Lage sind, Fehler einzugestehen oder auf andere Dinge zu hören, wie es nur um die Selbstreputation geht und die eigenen Freunde etc. Und das haben wir ja in anderen Bereichen auch. In vielen Vereinen und Verbänden geht es den Leuten, die vorne dran sind, ja nicht darum, den Vereinszweck, das Vereinsziel nach vorne zu tragen, sondern möglichst einen großen Hut zu zeigen und sich selbst darzustellen. Das ist, glaube ich, ähm, gesellschaftsübergreifend, nicht nur in der Fasnacht, sondern das in allen anderen Bereichen oder in vielen anderen Bereichen ja auch so, ähm, 
dass da doch ein großes Stück, lang, ein Stück weit Egomanie und Selbstdarstellung unterwegs ist. Und das tut unserer Gesellschaft, glaube ich, insgesamt nicht gut. Vielleicht nochmal ein bisschen zurück zur Fasnacht. Du hast am Ende so mehrere zukünfte, äh, zukünftige Fasnachtsformen beschrieben. Welche dieser Zukünfte würdest du denn favorisieren? Ähm, alle drei, außer Party und Event. Das halte ich für extrem gefährlich. Die kommerzielle finde ich jetzt auch nicht so ganz spannend mit Narrentreffen etc. Aber die traditionelle und die konservative Fasnacht, das ist wohl die Fasnacht, die mir am ehesten entspricht. Genau. Oh. <lacht> ich habe noch, noch eine konkrete Frage. Das war in deinem Vortrag auch immer wieder mal angesprochen. Ich erlebe das auch selber so nach äh, über 30 Jahren äh, in der Sigmaringer Zunft. Wie kommen eigentlich wieder mehr Narren äh, in die Zünfte oder anders gesagt, noch zugespitzter formuliert, wie kommen mehr Narren in die Narrenräte? Ja, die Frage ist, ob die richtigen Narren tatsächlich eine Funktion oder, oder Fun äh, Funktionärsaufgabe übernehmen wollen oder ob die einfach sagen, ich möchte eigentlich gerne meine Fasnacht feiern und nicht danach gucken, dass die Straßenbändel richtig aufgehängt sind und solche Sachen machen. Das ist schwierig. Das, also das, ich kann dir einige Städte sagen, das sind nicht die hellsten Köpfe in den Narrenräten, aber die richtigen Narren sagen, da will ich nicht hin, ich will fast nicht machen und nicht in den Narrenrat gehen. Das ist der eine Punkt. Das war jetzt ein bisschen frech, aber es ist halt so. Der andere Punkt ist, eigentlich nur durch Vorleben kann ich jungen Menschen zeigen, wohin der richtige Weg geht. Nicht durch Verordnung per, oder den Move-Tip per Reglementierung, sondern durch Vorleben. Ich sage ein Beispiel. Als ich in den Kübelismarkt bei Kanschan gekommen bin, ähm, da war die Narrenfigur der Felbe in der jetzigen Form gerade erst einmal fünf, sechs Jahre alt. Und ähm, da war es so, da hat man dann bei jedem Gelegenheit einfach der Häskittel auszogen, drunter hat man ein T-Shirt gehabt, ich habe es schon erwähnt. Es sah einfach unschön aus. Und ich habe dann versucht, im Maskenrad durchzusetzen, dass man drunter ein weißes Hemd zieht und einen Küblerknoten, das ist so ein Krawettle. Das sieht einfach schöner aus und dass der Häskittel zubleibt. Da bin ich gescheitert dran, da bin ich überstimmt worden und äh, ich und der Maskenmeister, wir haben es dann einfach gemacht, zwei, drei Jahre lang und dann sind immer mehr Nachkommen gesagt, oh, das ist aber toll, das ist schön, das machen wir auch. Irgendwann war es Standard und irgendwann wurde es einfach in die Vorschriften geschrieben und dann war es halt so. Also es geht einfach nur durch Vorleben, durch Dinge initiieren, machen, junge Leute bei der Hand nehmen und sagen, probier es doch mal so, mach es doch mal so oder geh mal mit mir Maske, komm, wir gehen mal miteinander Maske miteinander, wir machen mal was miteinander, so lernen es die Leute. Eine andere Frage, die du auch in deinem Vortrag streift hast, die immer stärker äh, diskutiert wird. Ähm, äh, aus Gründen der Political Correctness werden ja immer wieder mal Verkleidungen äh, auch diskreditiert. Also man soll keine Zigeuner mehr anziehen. In Sigmaringen wird das immer wieder mal diskutiert. Oder keine Indianer hast du in deinem Vortrag gehabt. Soll man Kindern wirklich äh, diese Lust am Verkleiden nicht lassen? Oder was meinst du? Doch, das soll man ihnen lassen. Vor allem, wenn das eine Tradition hat, wie die Zigeuner, die es ja in ganz vielen, äh, in ganz vielen ähm, Fastnachten äh, als wilde Gruppe gibt. Da muss man nur mal nach Tramin gehen in Südtirol und in anderen Gegenden. Gibt es Zigeuner immer? Ähm, die, die Frage ist, ob das diskreditierend empfunden wird oder diskreditierend dargestellt wird. Das ist doch die Frage, die sich dahinter verbirgt. Die Fastnacht hat sich ja in ihren vielen Jahrhunderten, die sie gibt, ähm, ist der Narr ja eigentlich, und jetzt kommen wir auf den Kern der Fasnacht zurück, der Gottesleugner. Der Narr sagt in seinem Herzen, der, es, im 52. Psalm heißt, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Und deshalb hat man Andersgläubige in der Fasnacht dargestellt, weil man ja in der Fasnacht gezeigt hat, wenn die göttliche oder die, die, die klerikale Ordnung aufbricht, dann habt ihr das alles, was wir euch an der Fasnacht zeigen. Das war da ein tieferer Sinn der Fasnacht. Da hat man Mohren gezeigt, da hat man äh, Muselmanen gezeigt. Also wenn man beispielsweise in Rottweil die historischen Narrenkleider anguckt, da sind überall äh, Sultane und Muselmane abgebildet etc. Aber auch Schwarze und so weiter und so fort. Man hat ja gezeigt, das sind die Leute, die außerhalb der christlichen Gemeinschaft stehen und die hat man dargestellt innerhalb der Fasnacht für einen begrenzten Raum, um zu zeigen, was passiert, wenn die göttliche Ordnung 
die Kirchenlehrer Augustinus aufgestellt hat seinerzeit mit diesem Zwei-Staaten-Modell. Ähm, wenn die aufbricht, dann kommt das Chaos auf die Welt, dann ist der Teufel, übernimmt die Herrschaft. Und das hat man dargestellt. Und das ist ein Stück weit Tradition. Und das darf man in der Fasnacht auch machen. Man muss nur wissen, warum. Und man darf natürlich niemand anders verunglimpfen dabei. Das finde ich schon auch richtig. Sie schafft auch einfach auch eine Lust dran, mal in eine andere Rolle zu schlüpfen. Ja? Das braucht der Mensch, sonst wird er steif. Ja. ja. So ist es. Also ein Beispiel, was ich wirklich irre fand, die Diskussion, dass man im Ulmer Münster den, den Schwarzen der, der Heiligen Drei Könige entfernt hat. Und das dann eine Diskussion war, dass man die Mohren oder wie man sie immer nennen darf, ich weiß gar nicht, sagt man Schwarze, sagt man Mohren, das darf man denn überhaupt sagen, dunkelhäutige Menschen, dass man die aus der Krippe entfernt hat. Es ist nun mal Tradition. Natürlich kommen die Heiligen Drei Könige nicht in der Bibel vor. Ähm, natürlich weiß man nicht, wie die ausgesehen haben, aber der Gedanke dahinter, dass die damals bekannten drei Erdteile, nämlich Europa, Asien und Afrika, jeweils einen Vertreter äh, an, an, die, an Jesus Krippe gestellt haben, ist doch eine nette, also eine, schöne, eine schöne Symbolik. Wieso geht man heute her und, und man versucht aus Political Correctness da einzugreifen? Das, das halte ich für ein, auch für ein, für ein Grundübel unserer Gesellschaft, dass jeder meint, äh, er, müsste, er müsste hier noch eine höhere moralische ähm, Schwelle ansetzen, auch äh, dass man Männer und Frauen oder in, mit der Tagesschau mittlerweile mit BürgerInnen anspricht, finde ich schon ein bisschen komisch. Also mit den, äh, mit den drei Königen am Ulmer Münster haben wir uns ja hier in unserer Reihe befasst. Kann ich die Zuschauerinnen und Zuschauer nochmal darauf hinweisen. Die Sendung mit Rolf Waldvogel von Vorabend vom Drei Königstag ist nach wie vor auf YouTube äh, zu sehen. Und äh, als Theologe kann ich nur sagen, Wulf, hast du mir aus dem Herzen gesprochen, denn letztendlich geht es ja darum, dass äh, Christus eben für alle Menschen äh, geboren wurde. Und das kommt darin symbolhaft zum Ausdruck. Da hast man, äh, kann ich dir nur zustimmen. Ich habe nur eine letzte Frage und dann ähm, müssen wir auch ähm, zum Punkt kommen. Schließlich werden wir ja noch ein bisschen auf die Phasen. Jetzt sind ja noch ein paar Tage. Wie macht Wulf Wager dieses Jahr Fasnacht? Ja, die viel, viel Fastnachtstage gibt es ja nicht mehr. Also morgen früh auf jeden Fall werde ich in Schönberg sein ähm, und am Dienstag wahrscheinlich in Wilflingen. Mal gucken, was passiert und vielleicht gibt es auch am Montagabend noch einen virtuellen Fastnachtsliedersingabend. Wir werden sehen. Jedenfalls, Wulf, äh, wünsche ich dir eine glückselige Fastnacht, auch unter diesen Bedingungen und täte mich natürlich freier, wenn wir uns irgendwann auch mal wieder leibhaftig sehen. Vielen Dank. So. Ich danke euch äh, für diesen schönen Abend und bleibe gesund miteinander. Glückselige Fasnet und auf 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 Ja, meine sehr verehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Närrinnen und Narren, wir haben diese Premiere mit dem Online-Vortrag mit Wolf Wager ganz bewusst und gerade mit Fleiß auf den Fasnachtssonntag gelegt. Mitten in der Fasnacht. Und ich möchte zum Schluss noch einmal Günther Schenk zitieren. Er schreibt... Fasnacht, Fasching und Karneval sind einmalige Feste, ein zeitlich begrenzter Kontrollverlust, ein bisschen Chaos mit Einblick in Wirklichkeiten, die uns sonst verschlossen bleiben. Ein Seelenheiler, wenn man so will, der das Fest der Narren von allen anderen Festen unterscheidet. Ein Lebensmoment, in dem Lachen und Weinen eng zusammenrücken. Das alles sollten wir uns in den Tagen vor Aschermittwoch in Erinnerung rufen und Corona und all seinen Verbündeten mit einem mutigen Auftritt trotzen. Fastnacht ist nicht verboten. Im Gegenteil, nur wird sie diesmal ein anderes Gesicht haben. Eines, das von Toleranz und Rücksicht geprägt ist, von noch mehr zumindest gedanklichem Miteinander und Solidarität. Güte und Geduld werden diese Kampagne bestimmen, nicht Masse und Rastlosigkeit. Soweit Günter Schenk. In diesem Sinne möchte ich an diesem Abend allen Danke sagen, die in diesen Tagen eine kleine, aber feine Fasnet machen. In echt oder digital, organisiert und inoffiziell, zu Hause und mit Abstand auf der Straße, vor einem Kindergarten vielleicht und den notbetreuten Schülern einer Schule, vor einem Pflegeheim, in einer Kirche oder wo sonst noch. Als 1991 auf Druck der veröffentlichten Meinung im Zusammenhang mit dem Ersten Golfkrieg die Narren nicht durften, zog ein Villinger seine Narrenutensilien, Häs, Rollen, Schäme, Säbel 
in einem Leiterwagen hinter sich her durch die Stadt. Und an dem Leiterwagen hing ein Schild mit der Aufschrift Zäs Derf. Meine Damen und Herren, wir setzen unsere Reihe kulturelle Seelsorge in Corona-Zeiten fort. Am Montag, 22. Februar um 19 Uhr unter dem Titel Historisches Erinnern in Straßennamen und Jubiläen berichtet Kreiskulturreferent Dr. Edwin Ernst Weber von seinen Erfahrungen aus 30 Jahren lokaler Geschichtsvermittlung. Mit dabei Dr. Franz Josef Zieves, Leiter des Staatsarchivs Sigmaringen und Dr. Volker Trugenberger für den Hohenzollerischen Geschichtsverein. Der Vortrag war ursprünglich als Gemeinschaftsveranstaltung von Kreiskulturforum, Hohenzollerischem Geschichtsverein und Staatsarchiv Sigmaringen im Prinzenbau in Sigmaringen vorgesehen, als Beitrag zum kreisweiten Kulturschwerpunkt 2020-21 Historisches Erinnern. Liebe Närrinnen und Narren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bleiben Sie uns also gewogen, auch über Aschermittwoch hinaus und bleiben Sie zuversichtlich. Wir wünschen Ihnen eine glückselige Fasnacht.